да стили чё-то шагоход, шагоход поход, что я не помню. Взорвать это его пытаешься. Вот. вот, Apache Smash будет ранить. Этот же человек записал этот туториал, если только вы когда-нибудь захотите попробовать. Есть полноценный туториал этой категории, которую он ранит. И он объясняет, сколько вам надо идти шагов в каждом направлении. И сколько вам надо стрелять в Ольгу. Вот. Но ран на самом деле должен быть очень-очень короткий. Вот. Какой у него радар, неважно. Сложность very easy. Вот, у него выключена музыка в игре, это важно заметить, и подкручена громкость шагов и прочей фигни. Поэтому большинство как бы этого рана, он будет просто считать количество шагов, которые он делает в определенном направлении, и слушать там, когда меняется тип поверхности, когда он прислоняется к стенке и так далее. Ориентирование в 3D игре. Пог. Да, но поскольку игра все же, ее можно играть на дипаде и как бы поворачиваться там, в, в, в довольно плотно заданное направление, знаю, как сказать, в легко определенное направление, то он просто как бы будет делать повороты влево-вправо. Ну, вот, например, вот так вот он идет до стены, он делает определенное количество шагов вниз, делает поворот. Повороты, они идут ровно на 90 градусов, поэтому это все очень легко таймится. Можно также заметить, что он почти не делает лишних шагов. Ну, что да, он поворачивается потому... почти прямо в том месте, где надо. Да, потому что лишние шаги — это ты, по сути, потерялся, и все. Удачи. Там потом сбиваются паттерны противников и так далее. А это очень важно. И сейчас мы выйдем на улицу, и будет Ольга. Видел, ХП изменили на Prevent Cancer? И не повезло. Ольга пошла слева, из-за этого ему пришлось смещаться. И теперь он опять перемещается направо, потому что наш придет делать, говорить, что это она родилась с юнитами. И... She grew up on the battlefield. Сейчас она побежит справа. И должны 2-3 выстрела в нее попасть. И теперь он просто автоим выстрелами стреляет. Очень плохой файт был, но на самом деле у него получилось. Да, и легкая сложность реально помогает, потому что Ольга очень медленно передвигается. И очень мало урона наносит. И у нас много хп. Вообще не наносит, по сути. Ну да. Но в зависимости от того, где мы валим Ольгу, мы можем быть либо слева, либо вверху, либо внизу. Все, забегаем обратно. На палубу. И сейчас будет одна из самых сложных комнат для Apache, именно для него. Потому что нам на очень определенном, типа, сколько-то шагов налево, и потом там 12 по диагональке. Вот, и типа каждый шаг, он как бы, он, он как бы шаг, но и ферстрай, отлично. Вот, он как бы шаг, но как бы, если мы в какой-нибудь момент начали там отпускать раньше, то поворачивали еще, когда двигались, то у нас шаг будет такой неполноценный немного. Вот, и как бы там весь сетап был, чтобы вот как раз перепрыгнуть на лестницу. Ну да, и не идти вокруг. Да, здесь было очень важно с, э, быстро добежать до того, где э, Таханик стоял, чтобы он именно выстрелил в нас, а не пнул нас. Если бы у нас пнул, мы бы упали. Да, и нас бы, скорее всего, запинали гарды, охранники. Легкая сложность также позволяет нам получать тревогу и при смене локации не сохранять ее. Да. Так что мы не особо боимся, если нас увидит камера. Найс охранник. Ну, зеваем, да. Немножко сдвигаемся, чтобы задавить пацана снизу. Перекат 8 шагов или типа И потом налево. Он причем в туториале говорил, что зачастую вы промажете как бы до... Он говорит... 
что Трианка очень объяснял, вы, говорит, если вы все сделаете здесь правильно, вы, говорит, будете до лестницы, но не после лестницы. Вот он как раз сейчас ее перебежал. Сейчас будет. А, -а, -а жесть. Нормально, он должен дойти до гарда, он поймет, я думаю, по шагам. Но он не может, видимо, этого сделать. Он по решетке ориентируется, где он все, да. Вот. Потому что решетка сделает другой звук, нежели остальная платформа. Здесь паттерн не должен сбиться, по идее. Там вроде этот чел просто на месте стоит. Здесь важно засчитать шаги. Ну, все, здесь никакой проблемы. Забегаем за патронами, потому что нам надо э, взорвать... А, в смысле, обезвредить мину. Пистолетом, естественно. О, обезреживание мин вслепую. Кайф. Дергай красный провод. А вот там проснулся Гард. Он слишком много времени проводился. Ну, это все, видимо. Не собирается, похоже. Или, а, собирается. Или не собирается. Все это, это... Нет, он пытается сделать что-то. Он, пыт... он пытается в сетап забежать, но не может. Просто он искал, где умереть. Потому что его убивать будет долго. Он нас присет прямо здесь, поэтому легко. Я слышался или сказали всего один ящик? Один, 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 да. На варизе всего один, да. Два поворота и выстрел. Если все хорошо, то он выживет. Не то оружие. Повезло. Не взорвались. Даже целиться не пришлось, получается. Но он два поворота делает, как бы это говорит, типа сетап. Здесь он ориентируется на звук, здесь вот этот звук, который чел говорит по радио, он на определенной фразе просто выставит перед собой. Он как бы ориентируется, что когда он закончил, говорит, значит он уже почти добежал. Поворот выстрел, бежит еще раз выстрел. Все. Сейчас будет босс, ну, босс файт получается, да, с группой гвардов. Так что он услышал, что он задел угол. Там не страшно, ну, что он задевает. Даже объяснял в туториале, что типа, вы можете даже пойти в стену, не страшно. Здесь он будет просто спамить выстрелами. Автоим, да, тут, в принципе, нормально работает. И патронов у нас э, И после он убьет всех трех, он прицелится, и автоим как раз прицелится того последнего. И теперь он просто спамит с летального пистолета, потому что это быстрее. Теперь он сможет сделать ладер глич. И это как бы единственный глич в этом ране. Он сохраняет 10 секунд. Он пнет... Да, пнет лестницу, нажмет за лестницу и... Лезет. И все. И прямо, прямо напротив стражника цепляет его и все. Все, перебегаем за всей противника. И все, считаем шаги опять. О, дверь пробежал! Ну, он услышал ее. Ну, он ее услышал, да. Несколько выстрелов, 15 выстрелов, ударов кулаком. Просто пробегает пацана. Старая острота была переключить вручную у них 
Вручную переключали эту штуку, а потом он закидывал всех через плечо. Смешно. Ну, а четыре фотки теперь. И загрузить. Да, четыре фотки, загрузить, и это конец срана. Так что почти закончен. Самый долгий такой перебег. Не важно повернуться. Выстрел, да. Все, до самого конца наверх, в угол, с, э, фоткаем лого маринов, и потом... Звука не было, не вниз, плохо фотку сделал. Mm -hmm. Вот теперь, Все, теперь до самого низа, потом развернусь, два поворота, вверх, фото, и все. Изи. Готовьтесь ко времени. Конец. Дальше только ролики. Apart from that, it was actually a beautiful run. Uh, I did notice, and I was I was commentating through it, saying it's like, it looks like he's searching for those Semtech lasers so that he could just blow up the ship and reset the room. But all yeah. in all, that was that was impressive. When it, when I heard him get I heard him get in the locker, and then he opened the door and it knocked the guard out. So that'll be fun to watch back <laughs> uh, later. But thank you so much for watching, everyone, and th thank you for donating. I'm sure the commentary was amazing by Mac. Да, благодарить за просмотр. Это был спидран без визуального контакта. Да там же не террористы, это же наоборот. Хорошие ребята были, вроде как. Ну там смешано, смешано. Да, но не совсем террористы.